ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர்கானிக் நைட்ரஜன் காம்பவுண்ட்ஸ் சாப்டர்லேருந்து புக் எக்ஸசைஸ் கொஷின்ஸில் கொஷின் நம்பர் த்ரீயை தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஆக்சுவலாக கொஷின் நம்பர் த்ரீயை பார்த்தீங்கன்னா அதில் நாலு டிவிஷன்ஸ் இருக்குது நாலு சப் டிவிஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த நாலு சப் டிவிஷன்ஸும் சேர்ந்தது தான் இந்த கொஷின் நம்பர் த்ரீ அண்ட் த கொஷின் இஸ் வாட் ஹேப்பன்ஸ் வென் டூ நைட்ரோ ப்ரோப்பேன் பாயில்டு வித் ஹெச்சிஎல் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஷினை தான் நம்ம இப்போ பார்க்குறோம் ஸோ இந்த கொஷின்ஸில் நீங்கள் ரெண்டு விஷயத்தை நோட் பண்ணணும் ஒன் இஸ் வாட் இஸ் த ரியாக்டன்ட் அண்ட் த செகண்ட் ஒன் இஸ் வாட் இஸ் த ரியாக்ஷன் கேரிட் அவுட் யாரை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அங் அவங்கள நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ எந்த காம்பவுண்டை நம்ம எடுத்துக்கிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஷினில் டூ நைட்ரோ ப்ரொப்பேன் ஸோ டூ நைட்ரோ ப்ரொப்பேனோட ஃபார்முலாவை நமக்கு எழுத தெரியணும் ஸோ டூ நைட்ரோ ப்ரொப்பேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேரன் காம்பவுண்ட் ப்ரொப்பேன் இல்லையா அப்போ த்ரீ கார்பன் ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ ஸோ டூவில் நைட்ரோ ஸோ இதான் ரெண்டாவது கார்பன் ஸோ இதில் நான் நைட்ரோ போட்டுறேன் அப்போ மீதியை நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணும் ஹைட்ரஜன் வச்சு பேலன்ஸ் பண்ணணும் ஸோ எண்டு டெர்மினல் கார்பன்ஸ் எப்போவுமே சிஎஸ் த்ரீ தான் வரும் ஸோ சிஎஸ் த்ரீ சிஎஸ் த்ரீ இதை போட்டுட்டேன் ஸோ இங்கே மூணு பாண்ட் இருக்குது ஒரு பாண்டு குறையுது ஒரு ஹைட்ரஜன் போட்டுட்டேன் ஸோ நம்ம ரியாக்டண்ட்டோட ஃபார்முலாவை எழுதிட்டோம் இப்போ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க என்ன ரியாக்ஷன் இஸ் கேரிட் அவுட் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் பாயில்டு வித் ஹெச்சிஎல் அப்போ இந்த மாதிரி ஹெச்சிஎல் கூட பாயில் பண்ணுறோம்னாலே நமக்கு தெரியணும் இட் இஸ் அங்கே ஹைட்ரோலிசிஸ் ரியாக்ஷன் நடக்குதுன்னு தெரியணும் ஸோ வென் வி பாயில் திஸ் காம்பவுண்ட் வித் ஹெச்சிஎல் அங்கே என்ன நடக்குது ஹைட்ரோலிசிஸ் நடக்குது அண்ட் த ப்ராடக்ட் வில் ஆல்வேஸ் பி அ கீட்டோன் இங்கே த்ரீ கார்பன் இருக்க கீட்டோன் சிஹெச் த்ரீ சி டபுள் பாண்ட் ஓ சிஹெச் த்ரீ ஸோ இதுதான் அந்த கீட்டோன் ஹூஸ் நேம் இஸ் அசிட்டோன் ஓகே அண்ட் பை ப்ராடக்டாக என்ன ஃபார்ம் ஆகுனா என் டூ ஓ ப்ளஸ் ஹெச் டூ ஓ இப்போ பாருங்கள் என் டூ இருக்கு இல்லை இங்கே என் ஒன்று தான் இருக்கு ஸோ இங்கே டூ நைட்ரோ ப்ரோப்பீன் வரணும் And here is 2. Now, you can see that it is almost balanced. Okay? So, 2 nitropropane, we have hydrochloric acid to boil. What do we have to do with the product? Acetone. Okay? And now, we will see the second question. So, again, in this question, we will note two things. Who is the reactant? Who is the reaction? So, here you can see nitrobenzene. Nitro is the NO2. Benzene ring. என்ஓ டூ இருந்துச்சுன்னா அதுதான் நைட்ரோ பென்சின் இல்லையா ஸோ என்ன ரியாக்ஷன் நடக்குது இட் இஸ் கிவன் இந்த கொஷின் எலக்ட்ரோலிட்டிக் ரிடக்ஷன் நடக்குது ஸோ ரிடக்ஷனுக்கு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க விச் இஸ் ஸ்ட்ராங்லி அசிடிக் மீடியமாக கொடுத்துருக்காங்க ஸ்ட்ராங்லி அசிடிக் மீடியம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அங்கே இன்னொரு பாசிபிலிட்டி இருக்கு இல்லையா வீக்லி அசிடிக் மீடியம்லேயும் இந்த ரியாக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு நடக்குது ஸோ ஆனால் நமக்கு கேட்டிருக்கிறது ஸ்ட்ராங்லி அசிடிக் மீடியமில் அப்போ ஸ்ட்ராங்லி அசிடிக் மீடியமில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஹைட்ரஜன் ஐட்டம்ஸ் இன்வால்வ் ஆகும் ஸோ என்ன வந்து இங்கே ஒரு ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் நடக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகுது அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்க ஒரு ஓ மட்டும் போயிடுது ஒரு ஓ எப்படி போவோம் இங்கே இருக்க ரெண்டு ஹைட்ரஜன் கூட சேர்ந்து ஹெச் டூ ஓவாக போயிடும் ஓகே ஒரு ஓ மட்டும் போகுது அப்போ மீதி அங்கே ஒரு ஓ இருக்கு அந்த ஒரு ஓ இங்கே ரெண்டு ஹைட்ரஜன் போயிடுச்சு அப்போ மிச்சம் இங்கே ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்கு இங்கே ஒரு ஓ இருக்கு இல்லையா அது ரெண்டும் சேர்ந்து என்ஹெச் ஓஹெச் இந்த மாதிரி ஒரு குரூப்பை ஃபார்ம் பண்ணுது இந்த காம்பவுண்டோட பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபினைல் இது ஹைட்ராக்சைல் இது அமீன் ஸோ ஃபினைல் ஹைட்ராக்சைல் இந்த காம்பவுண்ட் என்ன ஆகுது ஒரு இட் அண்டர் கோஸ் அ ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்னா அதோட ஸ்ட்ரக்சரில் அதுக்குள்ளே அது எதுவோ மாற்றிக்குது மாற்றிக்கிட்டு இட் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஹெச் இருக்கும் பேரா பொசிஷனில் ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்கும் இந்த ஓஹெச் வந்து இந்த ஹெச் இங்கே போயிட்டு இந்த ஓஹெச் வந்து இங்கே வந்துடுது ஓகே என்ஹெச் எது மாறுது அப்படிங்கிறத விட ஒரு பொசிஷனில் என்ஹெச் டூவும் ஒரு பொசிஷனில் ஓஹெச்சும் இருக்குது அப்போ ப்ராடக்ட் என்னன்னு பாருங்கள் 
ஒரு பொசிஷனில் என்ஹெச் டூவும் ஒரு பொசிஷனில் தட் இஸ் பேரா பொசிஷனில் ஓஹெச்சும் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இந்த காம்பவுண்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பேரா அமினோ பேரா அமினோ அப்போ மிச்சர் இருக்கிறது என்னது ஃபீனால் ஸோ ஃபீனால் திஸ் இஸ் த ப்ராடக்ட் ஃபார்ம்டு தேர் பேரா அமினோ ஃபீனால் ஓகே நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கொஷின் ஸோ தேர்ட் கொஷின் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா oxidation of tertiary butyl amine with KMnO4 so again yaar reactant in a reaction abdin paakano tertiary butyl amine so direct ah namba structure edha porom amine amine na ungalku theriyum illaya ena amine na functional group nh2 ipo idu kuda iruka alkyl group yaar tertiary butyl epovume inda tertiary abdina functional group kuda connect ah irukra carbon kitta hydrogen e irukadu அப்போ தான் அது டர்ஷியரி கார்பன் ஸோ இது டர்ஷியரி அதனால் வெறும் சீ தான் இங்கே ஹைட்ரஜன் நம்ம போட போகிறது கிடையாது பிகாஸ் இட் இஸ் டர்ஷியரி பட் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க பியூட்டாயில் பியூட்டாயில்னா எத்தனை கார்பன் ஃபோர் கார்பன் அப்போ ஏற்கனவே ஒரு கார்பன் போட்டுட்டோம் அப்போ இன்னும் மூணு கார்பன் போடணும் அது எங்கே போட முடியும் நைட்ரஜன் கூட போட முடியாது ஏன்னா த்ரீ பாண்ட் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுச்சு ரெண்டு ஹைட்ரஜன் கூடையும் ஒரு பாண்ட் இங்கே இருக்குது ஸோ த்ரீ பாண்ட் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுச்சு ஸோ கார்பனுக்கு தான் இன்னும் மூணு பாண்டு நம்ம போடணும் மூணு இன்னும் மூணு கார்பனும் போடணும் ஸோ மூணு கார்பன் இதெல்லாம் பாருங்கள் எண்டில் இருக்குது அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக சிஎஸ் த்ரீன்னு நம்ம போட்டுடலாம் ஸோ போட்டுட்டு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பாண்டும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து டர்ஷியரி பியூட்டைல் அமீன் ஓகே நான் இதோட நேம் எழுதலை எப்போ ரியாக்டன்ஸ் யாரோட நேமும் எழுதுல பிகாஸ் இட் இஸ் கிவன் இன் த கொஷின் ஓகே ரைட் இப்போ இது என்ன ரியாக்ஷன் நடக்குது அப்படின்னா அவங்களே சொல்லிட்டாங்க கேமனோஃபோர் கூட ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லியாச்சு ஸோ எப்போவுமே ஒரு டர்ஷியரி அமீன் வந்து ஆக்சிடைஸ் ஆகிறப்ப ஒரு டர்ஷியரி நைட்ரோ காம்பவுண்டை கொடுக்கும் அதாவது இந்த அல்கைல் குரூப்லாம் அப்படியே இருக்கும் என்ஹெச் டூ மட்டும் என்ஓ டூவாக ஆகிடும் ஓகே அப்போ பாருங்கள் சிஹெச் த்ரீ சி சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ என் ஓ டூவாக ஆகிடுச்சு ஓகே ஸோ இங்கே எத்தனை ஓ இன்வால்வ் ஆகும்னு நினைக்கிறீங்க ரெண்டு ஹைட்ரஜன் போயிடுச்சு இந்த ரெண்டு ஹைட்ரஜன் எப்படி போயிருக்கோம் வாட்டராக போயிருக்கோம் அப்போ இந்த ஓ கூட சேர்ந்து ஒரு ஹெச் டூ ஓ அதுக்கு ஒரு ஓ அது இல்லாமல் இங்கே புதுசாக ரெண்டு ஓ வந்திருக்கு ஸோ த்ரீ ஓ இன்வால்வ் ஆகிருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கு ப்ராடக்ட் இந்த ப்ராடக்டோட நேம் என்னன்னு பார்ப்போமா த்ரீ ஹைட்ரஜன் ஐட்டம்ஸ் இருக்குது ஐம் சாரி லாங்கஸ்ட் செயின் பார்க்கணும் இந்த பக்கம் பார்க்கலாம் இந்த பக்கம் பார்க்கலாம் இந்த பக்கம் பார்க்குறப்ப மூணு கார்பன் வருது இந்த பக்கம் பார்க்குறப்ப ரெண்டு கார்பன் வருது எது லாங்கஸ்ட் செயினோ அதுதான் இருக்கணும் இப்படி கூட பார்க்கலாம் இல்லை இப்படி கூட பார்க்கலாம் என்ன நிறைய கார்பன் ஐட்டம்ஸ் எதில் இருக்கோ அந்த செயினை தான் நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்கணும் ஸோ இது இருக்குது ஸோ இது ஒன் இது டூ அப்போ செகண்ட் பொசிஷனில் நைட்ரோவும் இருக்குது மெத்திலும் இருக்குது ஸோ இந்த காம்பவுண்டோட நேம் டூ மெத்தில் ஓகே டூ மெத்தில் அந்த டூல நைட்ரோ இருக்கு ஸோ டூ மெத்தில் டூ நைட்ரோ மூணு கார்பன் இருக்கு காம்பவுண்ட் தான் பேரன் காம்பவுண்ட் ஸோ டூ மெத்தில் டூ நைட்ரோ ப்ரொப்பேன் இதுதான் இதோட ஐயு பேக் நேம் ஓகே ஷால் வி மூவ் டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபோர்த் கொஸ்டின் ஓகே ஸோ ஃபோர்த் கொஸ்டின் என்னன்னு பார்த்துருவோம் ஃபோர்த் கொஸ்டின் இஸ் ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் அசிட்டோன் ஆக்சைட் வித் ட்ரை ஃப்ளூரோ பெராக்சி அசிட்டிக் ஆசிட் ஓகே இப்போ இங்கேயும் நம்ம ரெண்டு விஷயத்தை நோட் பண்ண போகிறோம் ஒன் இஸ் ரியாக்டன்ட் அந்த அதர் ஒன் இஸ் ரியாக்ஷன் என்ன ரியாக்ஷன் நடக்குது இங்கே ரியாக்டன்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அசிட்டோன் ஆக்சைம் ஸோ இந்த அசிட்டோன் ஆக்சைம்னோடனே ஒரு மாதிரி நியூ காம்பவுண்ட் மாதிரி இருக்கும் இது எதுலேருந்து ஃபார்ம் ஆகுதுன்றத மட்டும் யோசிங்க பிகாஸ் இது வந்து ரெகுலர் ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பில் வரலை இப்போ வந்து நம்ம நைட்ரோ அமீன்ஸு கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்ஸ் ஆல்டிஹைட்ஸ் கீட்டோன்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம ரெகுலராக நம்ம பார்க்குற ஒரு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் ஸோ அதுக்கு இந்த குரூப் தான் வரும் அப்படின்னு டக்குன்னு சொல்லிடலாம் இப்போ இங்கே வந்து இது ஆக்சைம்னு வர்றப்ப உங்களுக்கு ஒரு கொஷின் மார்க் வரும் ஆக்சைம்ஸ்னா என்ன நியூவாக தெரியலாம் பட் ஆக்சைம்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும்னா தே ஆர் ஃபார்ம்டு ஃப்ரம் ஹைட்ராக்சைல் அமீன் இப்போ ஹைட்ராக்சைல் அமீனுக்கு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஃபார்ம்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் ஹைட்ராக்சைல் ஓஹெச் இல்லையா அமீன் என்ஹெச் டூ ஸோ இதுதான் ஹைட்ராக்சைல் அமீன் இந்த காம்பவுண்டுக்கு பேர் ஹைட்ராக்சைல் அமீன் ஸோ இது வந்து ஃபார்ம் ஃபார்ம் பண்ணுற ப்ராடக்ட் தான் இந்த ஆக்சைம்ஸ் அதை முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் ஓகே ஸோ யார் கூட ரியாக்ட் பண்ணி இது ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படிங்கிறத இங்கே இதில் இருக்குது இந்த இதில் அசிட்டோன் அப்போ அசிட்டோன் கூட இது ரியாக்ட் பண்ணி சிஹெச் த்ரீ சி 
டபுள் பாண்ட் ஓ சிஎஸ் த்ரீ இந்த டபுள் பாண்ட் ஓவை இது பக்கமாக நான் போட்டிருக்கேன் ஏன்னா இந்த ஓ வந்து வாட்டராக போக போகுது ஸோ இந்த ஓவும் இந்த ஹெச் டூ ஓவும் சேர்ந்து வாட்டராக ரிமூவ் ஆகிடுச்சுன்னா கிடைக்கிற ப்ராடக்ட் பாருங்களேன் சிஹெச் த்ரீ சி சிஹெச் த்ரீ டபுள் பாண்ட் இருக்கா டபுள் பாண்ட் என் ஓஹெச் எடுத்த உடனே இதை வந்து ஆல் ஆஃப் அ சடன் இந்த சிம்பிளாக இருந்தால் கூட கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு கஷ்டமாக ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா அதுக்காக சொல்கிறேன் ஸோ ஆக்சைம்ஸ் ஆர் காம்பவுண்ட்ஸ் ஃபார்ம்டு ஃப்ரம் ஹைட்ராக்சைலமீன் ஹைட்ராக்சைலமீன் யார் கூட சேர்ந்து இந்த ப்ராடக்டை ஃபார்ம் பண்ணுதுன்றது நேம்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த நேமை நீங்கள் எழுதிட்டு அதிலேருந்து ஹெச் டூ ஓவியும் ப்ளஸ்ஸையும் எலிமினேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த காம்பவுண்டோட ஃபார்முலா நமக்கு கிடைச்சிடும் ரைட்டா ஸோ இட் திஸ் இஸ் த காம்பவுண்ட் அப்போ சிஹெச் த்ரீ சி சிஹெச் த்ரீ டபுள் பாண்ட் என்ஓஹெச் திஸ் இஸ் த ரியாக்டன்ட் ஸோ வாட் இஸ் த ரியாக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிடேஷன் ஸோ ஆக்சிடேஷன் நடக்குது யாரை யூஸ் பண்ணி ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி வேற கேமினோஃபோர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஆக்சிடைசிங் ஏஜெண்டா இங்க வந்து ட்ரைஃப்ளூரோ பெராக்சி அசிட்டிக் ஆசிட் இப்போ அகெயின் இதோட ஃபார்முலா பாருங்களேன் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே அசிட்டிக் ஆசிட்னா தெரியும் அசிட்டிக் ஆசிட்னா ஃபார்முலா என்ன சொல்வீங்க சிஎஸ் த்ரீ சிஓஓஹெச் இப்போ பெராக்சி அசிட்டிக் ஆசிட் அப்போ பெராக்சினா கூட ஒரு ஓ வரணும் அப்போ சிஹெச் த்ரீ சி ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ ஹைட்ரஜன் போடுங்க இப்போ ட்ரைஃப்ளூரோ அப்படிங்கிறப்ப நீங்கள் என்ன போடணும்னா இந்த மூணு ஹைட்ரஜன் எடுத்துகிட்டு மூணு எஃப்ஐ போடுங்க ஸோ திஸ் இஸ் ட்ரைஃப்ளூரோ பெராக்சி அசிட்டிக் ஆசிட் ஓகே ஸோ இப்போ என்ன ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ நம்ம வந்து சிஎஃப் த்ரீ சி ட்ரிபிள் ஓஹெச் பெராக்சி ட்ரைஃப்ளூரோ பெராக்சி அசிட்டிக் ஆசிட் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஆக்சிடேஷன் பண்ணுறோம் யார அசிட்டோன் ஆக்சைம் என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் ஒரு நைட்ரோ காம்பவுண்ட் கிடைக்கும் அவ்வளோதான் அப்போ என்ன பண்ணணும் இந்த இந்த குரூப் எடுத்துகிட்டு அப்படியே நம்ம என்ஓ டூ போடணும் ஸோ சிஹெச் த்ரீ சி சிஹெச் த்ரீ என்ஓ டூ இஸ் அ ப்ராடக்ட் பட் பாருங்க மூணு பாண்டு தான் இருக்கு ஸோ ஒரு ஹைட்ரஜன் இங்கே வரும் ஸோ திஸ் இஸ் அ செகண்டரி நைட்ரோ அல்கேன் இதோட நேம் பாருங்க லாங்கஸ்ட் செயின் இப்படி போகணும் இல்லையா இல்லை இப்படி போகணும் இப்படி போனால் ரெண்டு கார்பன் தான் இருக்கு இப்படி வரணும் ஸோ ஒன் டூ டூவில் ஒரு நைட்ரோ இருக்கு ஸோ திஸ் இஸ் டூ நைட்ரோ டூ நைட்ரோ ப்ரொப்பெயின் ஸோ திஸ் இஸ் த நேம் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் formed here so idhu da inda third question la irukra naal subdivisions kaana naal simple questions kaana answer uh, uh, hope you all will feel easy and you all understand thank you